പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്റെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടു നോക്കണം കേട്ടോ അത് കണ്ടു നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ ഈ എക്സസൈസ് കാണുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ ഫൈൻഡ് ദ റോൾ വിച്ച് ഗീവ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് റിക്വയർഡ് ടു മേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് മാച്ച് സ്റ്റിക് പാറ്റേൺ യൂസ് എ വേരിയബിൾ ടു റൈറ്റ് ദ റോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ മാച്ച് സ്റ്റിക് പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന്റെ റൂൾ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ റൂൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ റൂൾ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂസ് എ വേരിയബിൾ ടു റൈറ്റ് ദ റൂൾ ഇപ്പൊ ഈ റൂൾ എഴുതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂൾ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മാസ്റ്റിക് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് ഒരു പാറ്റേൺ അതായത് ഒരു ലെറ്ററിനെ എത്ര മാസ്റ്റിക്ക് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ ടീ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടീ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നമ്മള് ഈ ടീയുടെ ഇതിനെ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇവിടെ ടു മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആണ് വേണ്ടത് ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് എഴുതും അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടീ അപ്പൊ എത്ര ടീ നമുക്ക് വേണമോ അതിനെയാണ് നമ്മള് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് വൺ എ പാറ്റേൺ ഓഫ് ലെറ്റർ ടി ആസ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അല്ലേ ഇത് ഇതൊരു മാസ്റ്റിക് ഇതൊരു മാസ്റ്റിക് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു ടീക്ക് രണ്ട് മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ടു എൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് ടി ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെങ്കിലോ ഈ എന്നിന് നമ്മൾ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കും അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ അപ്പൊ ഫോർ മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് വേണം നമുക്ക് രണ്ട് ടി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് ത്രീ ടി ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലോ എന്നിന് നമ്മൾ ത്രീ എന്ന വാല്യൂ കൊടുക്കും അപ്പൊ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേരിയബിൾ ആണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് ഇസഡ് ഈ ഇസഡിന്റെ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ റൂൾ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇസഡ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്ക് വേണം വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ എൻ എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് യു യുവിന് ഇവിടെ എത്ര വേണം വൺ ടു ത്രീ അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ കിട്ടി ത്രീ എൻ എന്ന് തന്നെ കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക് റിക്വയർഡ് എല്ലാം ഒരേപോലെ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡബിൾ കോമ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി വി വിക്ക് ഇവിടെ എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക് ആണ് ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇ ഇക്ക് എന്ത് വരുമെന്ന് നോക്കിയേ എത്ര മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ ഇനി എസിനോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇതും ഫൈവ് എൻ തന്നെയാണ് ഇനി എയ്ക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സിക്സ് എൻ എന്ന് എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് മാച്ച് സ്റ്റിക്സ് റിക്വയർഡ്
ഫോർ അപ്പൊ എന്താണ് എഫിന്റേത് ഫോർ എൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണില് എല്ലിന്റേത് പോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ടുള്ള റൂള് വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അത് ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയണം വൈ ഡസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ അത് നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അപ്പൊ എല്ലിന്റേതിന് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്ന റൂൾ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലിന്റേത് ടു എൻ ആണ് അപ്പൊ അതിന് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് ടി ക്യു ടു എൻ ആണ് അതേപോലെ വി ഉണ്ട് അതിനും ടു എൻ ആണ് അപ്പൊ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ദീസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ടി ആൻഡ് വി വൈ ഡസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ ദിസ് ഹാപ്പൻ സിൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് മസ്റ്റിക്സ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദം ഈസ് ടു എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാസ്റ്റിക്കിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ റൂളും എന്തായിട്ട് വന്നത് സെയിം ആയിട്ട് വന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ കേഡറ്റ്സ് ആർ മാർച്ചിങ് ഇൻ എ പരേഡ് ദേർ ആർ ഫൈവ് കേഡറ്റ്സ് ഇൻ എ റോ വാട്ട് ഈസ് ദ റൂൾ വിച്ച് ഗിവ്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കേഡറ്റ്സ് ഗിവൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് യൂസ് എൻ ഫോർ ദ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പരേഡിൽ കേഡറ്റ്സ് മാർച്ചിങ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു റോയിൽ ഫൈവ് കേഡറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റൂള് നമ്മൾ എഴുതണം നമ്പർ ഓഫ് കേഡറ്റ്സിന്റെ റൂള് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എഴുതണം ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റോയെ നമുക്ക് എൻ ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് റോഡ് നമ്പർ ആണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് എല്ലാ റോയിലും ഫൈവ് കേഡറ്റ്സ് വെച്ചാണുള്ളത് അത് ഈക്കലാണ് അല്ലെ എല്ലാ റോയിലും ഫൈവ് വെച്ചാണുള്ളത് അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഫൈവ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റൂള് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് കേഡറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് കേഡറ്റ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എൻ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് കേഡറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് റോ വൺ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കേഡറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ടു ടു റോയിൽ ആണ് കേഡറ്റ്സ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേഡറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്നിന് നമ്മൾ ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കും അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എന്താവും ടെൻ കേഡറ്റ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കേഡറ്റ്സ് ടെൻ ആയിരിക്കും ഇനി ത്രീ റോസ് ആണുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്താവും ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ കേഡറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്